Bonjour, ici Sotopom. J'espère que vous allez bien. La recette d'aujourd'hui, c'est le poulet épicé au fromage. Cheese takalbi en coréen. Vous allez peut-être penser que, hein, au fromage, ce n'est pas de la cuisine coréenne ça. Mais si, c'est une recette coréenne, une recette assez récente, certes, mais ce plat a beaucoup de succès en Corée. Et il est très apprécié des étrangers qui visitent la Corée. Les ingrédients sont pour 2 à 3 personnes, mais quand on est nombreux, c'est encore mieux. C'est un plat très convivial. g de supérieur de cuisse de poulet déjossé, quelques tiges d'oignon nouveau, 5 g de patates douces, je vais utiliser seulement le petit bout, comme ça, un oignon assez petit, 5 g de chou blanc, des feuilles de perilla, elles sont facultatives, mais comme j'en ai, voilà, je les ai cueillies, du sel et du poivre, 50 ml de vin blanc, et 150 g de mozzarella râpée, 50 g de gruyère râpée et 150 g de gâteau de riz pour tteokbokki trempé dans l'eau. Préparons tout d'abord la sauce. Sauce soja, vinaigre, mirine, jus d'anchois, jus de gingembre, poudre de piment, huile de sésame, Mélasse de riz qui pouvait être remplacée par mélasse de table ou du sirop de maïs, sucre, gochujang, pâte de piment, trois gousses d'ail hachées finement. On va laisser ça un moment de côté. Vous pouvez même la préparer la veille et la garder dans le frigo, c'est même mieux. Si vous voulez avoir la sauce non piquante pour les enfants ou à la place de gochujang, la pâte de piment, Mettez une cuillère à soupe de sauce soja de plus et n'en mettez pas les poudres de piment kuchukaru. Et tout le reste, la même chose. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne et un clic sur le bouton j'aime me fera un grand plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, marinons la viande de poulet. Les supérieurs de cuisse de poulet désossés. J'enlève la peau parce que je ne l'aime pas. Mais si ça ne vous gêne pas, vous pouvez la garder. Bien nettoyé, je les coupe en petits morceaux comme ceci, en billets. Du poivre. Très très peu de sel parce que nous avons la sauce pour assaisonner. 50 ml de vin blanc ou d'autres alcools si vous en avez, changeu par exemple. Bien mélangé, laissez de côté. Préparons les légumes. Coupez les feuilles de chou blanc. Le tronc trop épais, on le coupe comme ça. Les feuilles trop fines ne sont pas bonnes. Dans ce cas, les feuilles d'intérieur sont meilleures. Coupez en oignon en carré. Coupez les tiges d'oignon nouveau 3 cm de long. Les feuilles de sésame, les feuilles de perilla, coupez-en juste 4 parce que ça réduit vraiment beaucoup une fois chauffé. La patate douce, j'en prends seulement 100 g. Ça fait juste ce petit bout. Pelez et coupez en tranches assez fines. Voilà, les légumes sont prêts aussi. Dans une grande poêle, ne mettez pas d'huile. Versez le poulet mariné avec son jus. Mettez les patates douces en même temps que la viande, parce que ça prend assez longtemps pour cuire. Mettez les choux blancs et les oignons. À partir de maintenant, pendant 2 minutes et demie, le temps réel de cuisson en vidéo sans coupure. Mettez la moitié de la sauce. Mettez 
ajouter les gâteaux de riz pour le tteokbokki. Je vous mets une fiche de vidéo tteokbokki là-haut. Et mettez le reste de la sauce. Mélangez bien. Maintenant, mettez les oignons nouveaux. Faites une place au milieu. Mettez les feuilles de perilla aussi sur la viande. Versez les deux sortes de fromage et laissez-les fondre. Attention, si vous mettez trop de gruyère râpé parce que vous l'aimez bien, le plat devient gras. Alors 50 g, c'est vraiment une bonne proportion. Quand c'est tout fondu, vous n'avez qu'à déguster. À table Mangez comme de la fondue au fromage, sauf qu'à la place de pain ou des pommes de terre, c'est le poulet épicé au bout de la fourchette ou avec des baguettes. Bon appétit Merci beaucoup mmh. Mmh.